接下来把舞台交给最里挑灯看招，加油！小龙，干杯喽 ！Let's go, dude！ 加油！看完整场以后，是我看到了很炸的作品，然后分数都特别高。但是等一下，因为我们还没上。来介绍一下吧，咱们组的这个团队，我觉得可以讲一讲。我我们这个组起来好像很奇妙，你知道吗？就是那天选人的时候，所有人都是自愿组成一队，只有我们是靠缘分组成一队。<笑>因为我们第一集的时候是我跟大迪，然后我们五黑啊，李根、鲍斯，我们我们五个人组。然后第二次我们就还想这样组，但是因为要十三个人，我们一直找也找不到合适的。我跟大迪说，我说不然我们就先走吧，回去吧，剩下谁就是谁吧。结果就成了这这么一个队伍。十<笑>三人。组了以后，当时还挺担忧的，又全是 B boy， 有七个 B boy。当时这个脑子有点乱，然后就想的是，既然 B boy 多，就以 B boy 为主。哦，哎，哦 ，Yes， Let's go。我觉得这是我，让我感觉到了我在参加总决赛的那种感觉。我我觉得我们这组最大的胜算和优势，其实就是。我们招多，会招的全在我们这儿，各种上天入地，飞来飞去，全在我们这儿。好，简单的一句话来介绍自己的作品。一支简单的小旗舞送给大家。<笑>小旗舞啊，小旗舞，东飞东马旗舞。<笑>这组还是有点慌呢。不是，我我觉得我们已经绝地大翻盘了。音乐。我<笑>大迪。太夸张了，这个太高了！哎天了，哥，比不矮多是强啊，完成度都好高啊，竞争好激烈。他们就是有点搞笑的同时呢，也有很多的队形变化，还有高空的一些技巧性的动作。<笑>他们做那些配合，每一下一个人做都不容易，况且是五六个人一起做一些画面，所以我我我知道这里面肯定是很难的，画面跟内容都做得非常的饱满，而且完成度也非常高。我很慌、啊，我也有点慌。啊，这个作品觉得还挺棒的，嗯，把每个人都能看得非常的清楚，编排非常的也很流畅，我我给了满分。
这两组太好看了。对，这一组里面有很多很难的组合技巧。我很喜欢举着板压，然后喊很多人一起钻进去，然后又出来的那个。我觉得那个画面特别好，而且很有难度。然后包括把人举起来，然后飞那么高的，应该是荷兰弟是吗？对，很厉害。我我应该目前的位置应该飞得最高的一次。真的飞得太高了，怎么做到了？我特别好奇，都没有一个蹦蹦床类的东西扔，是人给他扔到那么高了吗？他们说荷兰弟那个是收热台。好，我也是给的是满分，谢谢。有点熊啊，有点熊啊，不要害怕。嗯，我觉得是比想象中的出乎意料，就觉觉得你们上来的时候可能会是好笑的，那没想到那么好笑。<笑>然后那个仙人跟大迪很搞笑，我第一次看你们这样，很可爱。就是看到那个大迪在那弹琴的时候，功夫熊猫。<笑> no 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 ten mile hike。<笑>包括还有 B boy， 我觉得很多技巧是点睛之笔。这个编舞是谁编的？啊，我们两个还挺有创意的，是这样，是因为我们这个队组起来以后，呃，看了所有的成员，其实是所有组里面 B boy 最多的一组，嗯哼，然后我就想 B boy 擅长的就是组合技，可能就是像刚刚导师说的什么很多空翻啊，很多技巧啊，所以我就刚开始编排的主要的方向就会放在组合技上面，所以我蛮喜欢的，我打的是九十八分，嗯，好，零点二。少零点二，很危险。我们找一个最不爱说话的来，本鸭聊聊，跟大家一起排这个作品，感觉怎么样？好的。他的眼神中总是透露着害怕、害怕、惊慌。因为上一次有被有被批评到，就说没有抓住机会嘛，有反思。呃，那天晚上我纠结了一下，我就在群里说了这个事情。我说，嗯，我也可以尝试一下。我举的一个小画面，哥哥们也很谦让，然后相处的很融洽，气氛也很轻松，很搞笑。好，好。所以自己主动去要求要抓住一些机会了，是不是？嗯。哎呀啊，真棒！我挺喜欢的，因为这个风格它属于就是，他们也没跳什么故事，就是呃纯跳这种氛围。然后我觉得那个最开始古琴的设计还挺好玩的。就是他们也没有用什么道具，就是他们把自己变成道具，我觉得这个挺妙的，还是很不错的，我给的分还挺高。前面队长给出的分数很高啊，其实你们心中想对标的，应该是刚刚冠军组吧？平平安安冠军组的得分是四百八十五点四分，你们的得分是？四百八十，哇，不会吧？二点三五分。兄弟们，平平安安冠军组，全员晋级。哇，我心没了。平平安安，好吉利啊！哦，所以一二三的名次分数很近啊，太爽了，就你没有办法克制自己的那个喜悦，你知道吗？就是原本从一滩烂泥，然后后面拿到第一，我们自己也不太敢相信，就是人生真的很美好。<笑>好，在这当中，四位队长还是要选择两位可以冲击的人选。有机会可以挑战 A 组的人士，靓仔，板鸭。哦，靓仔，靓呃靓仔挺厉害的，对，靓仔，但是靓仔也挺厉害，他也很强，对。OK， 那我觉得就板鸭
板压，板压，板压，板压和量子。B 组的表演已经全部完成，第一名平平安安冠军组全员晋级，其他组别中只有七人可以进入下一轮。现在有请队长进入队长战略间进行商议